আগাম নির্বাচন নিয়ে এখনো ভিন্ন অবস্থানে আওয়ামী লীগ বিএনপি অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সুরাহার পাশাপাশি প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একাত্তরে ছড়িয়ে থাকা শহীদদের পরিচয় শনাক্ত করে মর্যাদা দিতে কাজ করছে সরকার কম্বোডিয়ায় প্রবাসীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী কাল সই হবে এগারোটি চুক্তি ও নয়টি সমঝোতা স্মারক রোহিঙ্গাদের চাপে মুখিয়ায় স্থানীয়রাই এখন সংখ্যালঘু নিজ এলাকায় চলতে হচ্ছে পরিচয়পত্র নিয়ে সমাধান নেই স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও চলতি মাসেই দাখিল করা হবে হলি আর্টিজান হামলা মামলার চার্জশিট জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বন্ধ লেকহেড স্কুলের বিরুদ্ধে আদেশ মঙ্গলবার এবং নিহত চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদের পরিবারকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা এখন থেকে মামলা করতে পারবেন প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি সাজিদ রাজু আগাম নির্বাচনের ব্যাপারে দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলই নমনীয় অবস্থানে থাকলেও নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধিতা এখন তুঙ্গে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে আগাম নির্বাচনে প্রস্তুত বিএনপি কিন্তু বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন করতে অনড় আওয়ামী লীগ এ অবস্থায় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ নির্বাচনের আগে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সুরাহা করার তাগিদ দিচ্ছেন আবার কেউ বা প্রশ্ন তুলেছেন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি নিয়ে আগাম নির্বাচনের জন্য কমিশনের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলে সম্প্রতি সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আলাপ আলোচনায় সরগরম হয়ে ওঠে রাজনীতির মাঠ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের শীর্ষ নেতারাই এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান যেই চুক্তিতে নাগরিকত্ব শব্দটা আগাম নির্বাচনে অনাপত্তির কথা জানিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলেন নির্বাচন যখনই হোক তা হতে হবে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার উপর জন্য যেটা আস্থা হারিয়েছে যেটা ভেঙে পড়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করার পরেই তো আপনি নির্বাচনের কথা আলোচনা করতে পারবেন তো প্রস্তুতি বলতে আমার কাছে যেটা মনে হয় আগে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে আর বাকি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আগাম নির্বাচন হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে রয়েছে বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতার তারা যে চিন্তা ভাবনা করছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা সহায়ক সরকার এটা কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে না এবং এগুলি কোনোদিন আলোর মুখ দেখবেন সুতরাং নির্বাচন করতে হলে বর্তমান সরকারের অধীনে এবং এই নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনটা করতে হবে আগাম নির্বাচন এটা প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা সীমানা পুনর্নির্ধারণ হওয়া দরকার এবং আমাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে প্রত্যেক নির্বাচনের আগে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা তো এগুলো আমাদের এড়িয়ে যাওয়া সঠিক হবে না প্রস্তুতি মাঠ পর্যায়ে সেটা কতটুকু জাতীয় দল বা তাদের মিত্রদের আছে সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে শাসক দল তারা যদি ভাবেন যে তারা আগাম নির্বাচনে যাবেন সেটাও তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হবেই বলে আমি মনে করি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করা জরুরি বলেও মনে করেন পর্যবেক্ষকরা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা একাত্তরের গণহত্যায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শহীদদের শনাক্ত করে যথাযথ মর্যাদা দিতে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাতে কম্বোডিয়ায় প্রবাসীদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা জানান এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদেশের মাটিতেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার ঘটাতে হবে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তার বোন শেখ রেহানা সহ প্রবাসী বাঙালিরা অংশ নেন এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ব্যাংককে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এর আগে কম্বোডিয়ায় পৌঁছানোর পর প্রথম দিনের ব্যস্ত সময় পার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
রোববার স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে বারোটায় নমপেন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্ত মিনিস্টার ইন ওয়েটিং ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাতে এক নৈশ ভোজে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী কম্বোডিয়া থেকে আরও জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি ছবি তুলেছেন বাবুল হোসেন প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটি স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে বারোটায় নমপেন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় সেখানে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুনসেনে নিযুক্ত মিনিস্টার ইন ওয়েটিং এবং থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া মুনা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে শেখ হাসিনাকে একটি মোটর শোভাযাত্রা সহকারে হোটেল সোফিটেলে নিয়ে আসা হয় সেখানে কম্বোডিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরা প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানায় বিকেলে কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী এই সময় সফরসঙ্গীরা উপস্থিত ছিলেন পরে পাশে অবস্থিত কম্বোডিয়ার প্রয়াত রাজা নরদ সিহানুকের রাজকীয় স্মৃতি মুক্তিতেও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই দেশটি সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি ধাপ উন্নতি হল এর মধ্য দিয়ে দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন সমস্যায় দুদেশ পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এমন প্রত্যাশা সবার কম্বোডিয়া সফরের দ্বিতীয় দিন সোমবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের সাথে সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া এদিনই দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে দেশটির রাজধানী নমপেন থেকে সফরের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কম্বোডিয়ার সফরের দ্বিতীয় দিন সোমবার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক একান্ত বৈঠকের আগে আনুষ্ঠানিক বৈঠক সম্পন্ন হবে এই আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পরই সমঝোতা স্বাক্ষর ও চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে চুক্তি ও স্বাক্ষরগুলোতে ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কম্বোডিয়ার রাজা সিনেটর ও প্রেসিডেন্ট সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবে তিন দিনের সফর শেষে আগামী পাঁচ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে এবারে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ লাখ লাখ রোহিঙ্গার চাপে মুখিয়ার স্থানীয়রাই এখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন নিজ এলাকায় চলাচল করতে হচ্ছে পরিচয়পত্র নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষতি পুষিয়ে দিতে কোনো আশ্বাস দিতে পারছে না সব মিলে অনিশ্চয়তার মুখে স্থানীয় বাসিন্দারা কক্সবাজার থেকে আরো জানাচ্ছেন সেলিয়া সুলতানা ক্যামেরায় ছিলেন ওমর ফারুক উখিয়ার স্থানীয় মানুষ এখন কোনঠাসা নষ্ট হয়েছে বসতভিটা জমিজমা রাস্তাঘাট আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হয় বাজারের জিনিসপত্রের দামও চওড়া এদের কারণে তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে গেছে रोहिंगा সব মিলিয়ে বলতে গেলে উপজেলার কথা ওই যে বন বিভাগ একেবারে উজার হয়ে গেছে পোস্ট কমিউনিটি অথবা আশেপাশের লোকজন যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় দুর্যোগ ব্যবস্থা না ত্রাণ মন্ত্রণালয় সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু কাজ করছে পাশাপাশি এগ্রিকালচার সেক্টরে যে স্ক্রিনিং ক্রপস যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা চেষ্টা করা হচ্ছে এছাড়া চার লাখ মানুষের অঞ্চলের ছোট রাস্তাগুলোতে বেড়েছে ভারী যানবাহনের চলাচল ফলে রাস্তাগুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে দিন দিন মিয়ানমার সফরে রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার না করলেও 
তাদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন বলে দাবি করেছেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শব্দটি উচ্চারণ না করায় সারা বিশ্বের সমালোচনার জবাবে তিনি তার অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন এদিকে পোপের সাত দিনের এশিয়া সফরকে বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা শাতিলা শারমিন রিপোর্ট বিশ্বের একশো কোটির বেশি মানুষের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস তার প্রভাব রয়েছে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশের জনগণের উপরও ফলে তার এশিয়া সফর চলমান রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে নতুন মাত্রা আনবে বলে প্রত্যাশা ছিল বিশ্বব্যাপী বিশ্ব গণমাধ্যমের আলোও ছিল এ সফরের উপর শনিবার বাংলাদেশ থেকে রোমের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বিমানে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলেন পোপ ফ্রান্সিস মিয়ানমারে শান্তি বজায় রাখতেই সেই দেশে বিভিন্ন ভাষণে রোহিঙ্গা শব্দটি উচ্চারণ থেকে বিরত থেকেছেন বলে জানান তিনি আমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিলাম রাগে গরগর করছিলাম আমি পাপি আমি বারবার বলেছি তাদের অধিকারকে সম্মান জানানোর জন্য আত্মীয় স্বজন হারা নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাদের নিদারুর অবস্থা কাঁদিয়েছিল পোপকেও ওই সময়টাতে আমি কেঁদেছিলাম কান্না লুকাতে চেয়েছিলাম তারাও কেঁদেছে এদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করেন পোপের এ সফর রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের রক্ষণশীলতাকে বিশ্বের মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে বোঝাই যাচ্ছে এমন একটা রাষ্ট্র যেখানে একটা শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাচ্ছে না এবং যদি কেউ ব্যবহার করে তাহলে একটা কমিউনিটি উপর হামলা হলো তো সেই হিসাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তো বড় ক্ষতি হয়ে গেল মিয়ানমারে এই এটা তো একটা বোকামি আমি বলবো যে তারা করেছে এর মধ্যে দিয়ে অন্তত একটা মেসেজ তো গেল বিশ্ববাসীর কাছে যে তিনি রোহিঙ্গাদের যে সমস্যা সমস্যার ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত এবং রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধানক তিনি সেটা চান বিশ্বব্যাপী পোপের প্রভাব এই ইস্যুকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরবে বলে মনে করেন তারা ভুলে গেলে চলবে না মিয়ানমার একটু ডিফারেন্ট কান্ট্রি ফলে তাদের কূটনৈতিক আচরণ আন্তর্জাতিক মানসম্মত নয় রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের এই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের ভাবমূর্তি আরও বড় আকারে স্পষ্ট হল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা বাংলাদেশের অব্যাহত রাখতে হবে বলে পরামর্শ বিশ্লেষকদের পুরো জিনিসটা দেখতে চান শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা করতে চাই তো প্রবাসের সময় আরো থাকছে এগারো দফা দাবিতে চট্টগ্রামে গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট যাত্রী ভোগান্তি চরমে চলতি মাসের মধ্যেই হলি আর্টিজান হামলার চার্জশিট দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম রোববার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এ কথা জানান তিনি হলি আর্টিজানে হামলা আইএস এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করা হলেও এটি তাদের নির্দেশিত ছিল না বলে দাবি করেন মনিরুল ইসলাম এদিকে বিস্তারিত তদন্তের মাধ্যমে হামলার ইন্ধনদাতা এবং পেছনের কারিগরদের বের করার তাগিদ দিয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গেলা বছরের পয়লা জুলাই রমজানের শেষের দিকে নগরবাসী যখন অপেক্ষায় ঈদ উৎসবে মেতে ওঠার তখন গুলশান উনআশি নম্বর সড়কে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলায় কেঁপে ওঠে গোটা দেশ হামলাকারীরা সবাই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে মারা পড়লেও দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ প্রাণ দিতে হয় বাইশ জনকে আঠারো ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস জিম্মি দশা শেষে বেঁচে ফিরেন উনত্রিশ জন ঘটনার পর মামলার তদন্ত ভার দেয়া হয় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের হাতে প্রায় দেড় বছর তদন্তে বিভিন্ন সময় হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরী মারজান মেজর অবসরপ্রাপ্ত জাহিদ সহ পুলিশি অভিযানে মারা যায় অন্তত বারো জন গ্রেফতার হয় পাঁচ জন তাদের মধ্যে সোহেল মাহফুজ ও রাশেদ ওরফে রেস সহ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে তিনজন এ অবস্থায় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট বলছে মামলার তদন্ত প্রায় শেষ নতুন কিছু আসামির নাম যেহেতু এসেছে তো তাদের সেই তাদের গ্রেপ্তারের প্রসেসটাও চলছে আর গ্রেপ্তার করতে পারলে তো তাদের জবানবন্দি নেওয়া সম্ভব হবে আর গ্রেপ্তার করতে না পারলেও আমরা মামলাটি তদন্তে বিলম্ব না করে এই মাসের ভিতরেই আমরা চাষির দেওয়ার যে প্রস্তুতি সেটি আমাদের চলছে দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল করা এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস এর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই হামলা করা হয় এমনটাই তদন্তে উঠে এসেছে বলে দাবি পুলিশের আইএস এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার এরা চেষ্টা করেছে কিন্তু এটি কোনোভাবেই আইএস ডাইরেক্টেড অপারেশন নয় এদিকে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন হামলাকারীদের নেপথ্যে দেশি বিদেশি শক্তি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে সময় কিছুটা বেশি লাগলেও তদন্তে তাদের সম্পৃক্ততা পরিষ্কার হওয়া উচিত এই ঘটনা কিন্তু বাইরের থেকে মনিটরিং করা হয়েছে এবং বাইরের লোক এর সাথে জড়িত ছিল এবং 
সেখানে কারা কারা জড়িত ছিল সেই বিষয়গুলো যদি চার্জশিটের মাধ্যমে তদন্ত করে বের করে না আনা যায় তাহলে কিন্তু এই যে এই ধরনের যে আক্রমণ বা এই ধরনের নিরাপত্তার হুমকি সেটা কিন্তু থেকেই যাবে তিনি আরো বলেন হলি আর্টিজান হামলা দেশে জঙ্গি তৎপরতার ধারণাই বদলে দিয়েছে তাই সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও নিষ্ঠা দিয়ে এর তদন্ত করতে হবে যেন আইনের ভাগ গলে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে মূল বিষয় খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বন্ধ হয়ে যাওয়া লেখেট গ্রামার স্কুলের বিষয়ে আগামী মঙ্গলবার আদেশ দেবেন আপিল বিভাগ রোববার সকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আব্দুল ওয়াহাব মিয়ার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ শুনানি আদেশের এই দিন ধার্য করেন এর আগে স্কুলটির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকদের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট আপিল বিভাগে দাখিল করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এর আগে গত সাতই নভেম্বর জঙ্গি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা ধর্মীয় উগ্রবাদী উস্কানি দেয়া সহ কয়েকটি অভিযোগে স্কুলটি বন্ধ করে দেয়া হয় বাস চাপায় চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ নিহত হওয়ায় তার পরিবারকে চার কোটি একষট্টি লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশো বিরাশি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এই টাকা তিন মাসের মধ্যে বাসের চালক বাস মালিক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে দিতে বলা হয়েছে আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন মোটর ভেহিকেলস অধ্যাদেশ অনুযায়ী সড়কে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবেন বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে এ বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সড়কে প্রাণ গেছে তিন হাজার ছশো জনের আহত হয়েছেন আরও সাত হাজার একশো আটত্রিশ জন এত ক্ষয়ক্ষতি হলেও ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনি প্রতিকার চাওয়ার নজির দেশে বিরল বরং সড়ক দুর্ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে মনে করা হয় দু হাজার এগারো সালে তেরোই আগস্ট বাস চাপায় চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ সহ পাঁচজন নিহত হলে প্রথমবারের মতো ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে মামলা করে তারেকের পরিবার দীর্ঘ শুনানি শেষে এই মামলার রায় ঘোষণা করল উচ্চ আদালত রায়ে বাস চালক বাস মালিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে যে গাড়ির চালক ছিলেন তাকে বলা হয়েছে তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যারা তৃতীয় পক্ষের জন্য ইন্স্যুরেন্স পলিসি দিয়েছিলেন তৃতীয় পক্ষের যদি কিছু হয়ে যায় তাদের আশি হাজার টাকা দিতে হবে এবং বাদ বাকি টাকাটা দিতে হবে যারা গাড়ির মালিক তাদেরকে এই টাকাটা দিতে হবে তিন মাসের ভেতরে আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করতে পারবেন অ্যাটর্নি জেনারেল মনে করেন এ রায়ে সড়কে মৃত্যুর মিছিল কমবে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট জজের ওখানে একটা ট্রাইব্যুনাল গঠন হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে যারা প্রতিনিয়ত যারা মারা যাচ্ছেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে তারা কেউ কিন্তু এখানে এসে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারছে না তো ওনারা এরকম একটা মন্তব্য আজকে করেছেন যে আশা করছেন অন্যরা এখন আসতে পারবেন সাধারণভাবে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন মালিক কিছু আজকে এই প্রায় তিন কোটি টাকার বেশি দিতে হয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে তো মালিক সবসময় খুব হুঁশিয়ার থাকবে একটি দক্ষ ড্রাইভারকে কাজে নিয়োগ করার জন্য এর আয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তারেক মাসুদের পরিবার সন্তান লাগছে হাজার মানুষের জন্য যারা প্রতিদিন তাদের কাছের মানুষকে হারাচ্ছে মর্মান্তিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনাতে এই রায়ের মধ্যে দিয়ে আইনগতভাবে স্বীকৃত হচ্ছে যে এই তথাকথিত দুর্ঘটনা আসলে দুর্ঘটনা নয় যদিও এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার কথা জানিয়েছেন বাস চালক ও মালিক পক্ষ নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধির গ্যাজেট প্রকাশে সরকারকে আগামী রোববার পর্যন্ত সময় দিয়েছেন আপিল বিভাগ রোববার সকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আব্দুল ওয়াহাব মিয়ার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন গত তিন নভেম্বরের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধির গ্যাজেট প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ এর আগে গত ষোলোই নভেম্বর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আব্দুল ওয়াহাব মিয়া সহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির সঙ্গে একই বিষয়ে দীর্ঘ বৈঠক হয় এ নিয়ে নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধির গ্যাজেট প্রকাশে সরকারকে পঁচিশ বারেরও বেশি সময় দিলেন আপিল বিভাগ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্টের ফর্ম পূরণ ও জমির পর্চা ওঠানো সহ 
সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও সময় ব্যয় অনেকাংশে কমে এসেছে বলে জানিয়েছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান রোববার সকালে টিআইবি আয়োজিত নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ভূমিকা সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশকালে তিনি এ কথা বলেন এ সময় ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি তারা জমির পর্চা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হয়রানির শিকার হয়নি ভালো উদ্যোগ ভালো প্রকল্প সম্ভাবনাও প্রচুর কিন্তু সেটা পরিপূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের জন্য আর অনেক দূর যেতে হবে ডিজিটাইজেশন করতে পারলে যে মানুষ প্রতারণা থেকে হয়রানি থেকে মুক্তি পাবে মুক্তি পায় সেটা হচ্ছে একটা বাস্তব চিত্র সকল সেবা খাতে যত বেশি ডিজিটাইজেশন ত্বরান্বিত হবে তত বেশি মানুষ সেবা সেবা পেতে পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতি থেকে মুক্তি পাবে পুলিশে হয়রানি বন্ধ সহ এগারো দফা দাবিতে চট্টগ্রাম মেট্রো গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে চলছে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শহরে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের গণপরিবহন চলাচল বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটেই অনেকে রওনা দিয়েছেন গন্তব্যস্থলে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে সাধারণ মানুষের আরও জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সকাল থেকেই চলছে গণপরিবহন ধর্মঘট এক্ষেত্রে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে দেখা গেছে শুধু সকালেই নয় সন্ধ্যায়ও বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি না পেয়ে তাদেরকে চরম বেগ পেতে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর একটি গাড়ি আসলো তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল আর এক্ষেত্রে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সাধারণ মানুষজন ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াই আছি কোনো বাস পাচ্ছি না কোনো কিছু পাচ্ছি না বাড়িতে ফিরবো মেট্রো গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদ এগারো দফা দাবিতে এ ধর্মঘটে ডাক দেয় পুলিশে হয়রানি ও মামলা বন্ধ এছাড়া রুট পারমিট বিহীন গাড়ি বন্ধ করার দাবিতে এ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছে এক্ষেত্রে মালিক পক্ষ বলছে যতদিন পর্যন্ত তাদের সমস্যার সমাধান করা হবে না ততদিন পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা এই ধর্মঘট চালিয়ে যাবে এই ধর্মঘট হচ্ছে পুলিশের অত্যাচার নির্যাতন হয়রানি এবং চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবৈধ গাড়ি বন্ধ করা যাদের রোড পারমিট নাই ফিটনেস নাই এবং চালক শ্রমিকদেরকে যে নির্যাতন সেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এগারো দফা দাবি দিয়ে এই ধর্মঘট তবে পুলিশ প্রশাসন বলছে অযৌক্তিক ভাবে ডাকা হয়েছে এই ধর্মঘট এই ধর্মঘটে কোনো যৌক্তিকতা নেই এটাকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না সকালের দিকে তারা কিছুটা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল পরবর্তীতে আমরা আইনি পদক্ষেপ নিয়ে এটা বন্ধ করেছি গত পঁচিশে নভেম্বর মেট্রো গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এ ধর্মঘটে ডাক দেয়া হয় চট্টগ্রামের বাদামতলী মোট থেকে পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রামে হারুনুর রশিদ নামে যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা রোববার সন্ধ্যায় নগরের কদমতলী এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড হয় স্থানীয়রা জানান নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেছিলেন সদরঘাট থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও পরিবহন ব্যবসায়ী হারুনুর রশিদ এ সময় একদল সন্ত্রাসী সেখানে ঢুকে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন স্বজনদের অভিযোগ সম্প্রতি কদমতলী ট্রাক স্ট্যান্ডে চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় প্রতিপক্ষের কিছু নেতাকর্মীদের সাথে যুবদল নেতা হারুনুর রশিদের বিরোধ হয় এরই জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি তাদের এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে গুলি করছে গুলি করার পর আমরা যখন শুনছি তারপর আমরা সবাই গেছি এরা পালা গেছে কারণ আছে এটা তো আমরা দেখি নেই আমরা তো দেখতে আমরা বলতে পারতাম আমার ব্যাগে গুলি করছে কারা করছে এটা যেমন যেটুকু জানি ওই চাঁদাবাজ কিছু ছিল চাঁদাবাজি নিয়ে ওই ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল এখানে ও এর প্রতিবাদ করছে এই কারণেই এই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে ঘটনার সাথে মূলত কারা জড়িত তাদেরকে শনাক্তকরণের জন্য আমরা কাজ অলরেডি শুরু করেছি আশা করি যে খুব শীঘ্রই আমরা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারবো সাধারণ মানুষই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চালিকা শক্তি তাদের অপরিসীম ত্যাগ আর দেশপ্রেমের উপর ভর করে বাঙালি পায় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা তবে স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ পায়নি তাদের যোগ্য মর্যাদা এমনকি তাদের নিয়ে লেখা হয়নি বৃহৎ পরিসরে কোনো ইতিহাসও 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিক্ষিত জনের সাধারণ মানুষের প্রতি অবহেলাই এর মূল কারণ তরিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্ট তাদের জন্য অনন্ত ঝর্ণা ধারার মতো উৎসাহিত হয় না অশ্রু উপাধি শিরোপা নেই তবু তারা ত্যাগ উত্তম একাত্তরে অরণ্যের ভিতর দিয়ে নদীর জল সাঁতরিয়ে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের জন্য তাদের কি ভীষণ উদ্বেগ তারা কৃষক শ্রমিক অতি সাধারণ তবু বাঙালির মহাকাব্যিক বিজয় গাথার নির্মাতা তারাই একাত্তরে ভয়াল সময় নিরাপদ দূরত্বে নিভৃত গৃহকোণে থাকেনি তারা বাংলার প্রতিটি মানুষ তখন মুক্তিযোদ্ধা এরপর সময়ে আবর্তে পেরিয়েছে অনেকটা কাল কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই ত্যাগের ইতিহাস লিখিত হয়নি আজও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কৃষকের অবস্থান সাধারণ মানুষের অবস্থান কেন আসে না আসে না এই কারণে যে আমার সেই ইতিহাস চর্চায় অর্থাৎ আমরা যারা ক্ষমতাবান আমাদের ইতিহাস চর্চায় রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকার বর্ণনার প্রয়োজন নাই আমাদের বিতর্কটা হচ্ছে কোন দলের নেতৃবর্গ কে কি করেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই জনযুদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাত্র ছয় হাজার সেনা অফিসার নিয়ে গড়ে ওঠে নিয়মিত বাহিনী অনিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠেছিল জাতির সংকটের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে তাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ষাট পার্সেন্ট ছিল কৃষক এবং সাধারণ মানুষ তারা আরও পিছনের দিকে যদি জানাব নেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তারপরে পাকিস্তান আন্দোলনের শুরুতে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের দ্বারা শুরু হয়েছিল আন্দোলন কিন্তু এই আন্দোলন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ মানুষেরও ব্যাপক ভূমিকা ছিল বিজন পথে জঙ্গলে নদীর পার কিংবা ধান খেতে মিশে আছে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তবু তারা মৃত্যুঞ্জয়ী উনিশশো একাত্তরে জয় এসেছিল তবে স্বাধীন দেশে কতটা জয় হলো সাধারণ মানুষের সে সমীকরণ মেলানো যায়নি আজও তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও চাকরি ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি অবহেলিতই রয়ে গেছে দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সরকারি চাকরিতে নামমাত্র কোটা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে দাবি তাদের এতে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যারা পড়ালেখা শেষ করছেন তারাও দিন দিন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছেন আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের দুপায়ের প্রতিবন্ধকতা জন্ম থেকেই যদিও জীবনের চলার পথ কি তা কখনোই রুদ্ধ করতে পারেনি তাই লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে এখন তিনি চাকুরি প্রার্থী তবে চাকুরির বাজারে নাসিরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবন্ধী নামের একটি শব্দ সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিবন্ধী বলে সব জায়গা থেকেই তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে পঞ্চাশের ভিতরে আমি বিয়াল্লিশ মার্ক পাওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আমাকে ডিজেবিলিটির কারণে তারা আমাকে ওই চাকরিতে সুযোগটা দেয়নি তারা সরাসরি বলছে তাহাদের নীতিমালাতে নাই যে কোনো ডিজেবল ব্যক্তিদেরকে তাদের এলাও নাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ প্রতিবন্ধী অথচ সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কোটা আছে মাত্র এক শতাংশ আর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য দশ শতাংশ যেখানে এতিমরা অন্তর্ভুক্ত তবে এ কোটা কখনোই বাস্তবায়ন হয় না বলে দাবি পিছিয়ে থাকা এ জনগোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধ কোটা যথাপযুক্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে আদিবাসী কোটা যথাপযুক্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে তাহলে প্রতিবন্ধী কোটা কেন বাস্তবায়ন হবে না যোগ্যতা আছে সে সিভি দিছে দেখা গেছে যে তার চাইতে কম যোগ্য অথবা তার সরকারি চাকরিতে কোটা বাড়ানোর পাশাপাশি বেসরকারি খাতে কোটা বাধ্যতামূলক করতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন তা না করতে পারলে যারা এগিয়ে আসছে তারাও নিরুৎসাহিত হবে বেসরকারি পর্যায়ে কোনো নীতিমালাই নেই সংখ্যার দিক থেকে তারা কিন্তু অনেক সেখানে এক দুই পার্সেন্টের কোটা সেটা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে না সেটা খুবই দুঃখজনক তাদেরকে সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম বহাল আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো বেসরকারি ক্ষেত্রেও তাদের চাকরির কোটা নির্ধারণ হবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন করুণা কিংবা সহানুভূতির দৃষ্টিতে না দেখে পিছিয়ে পড়ে জনগোষ্ঠীকে দেশের সম্পদ হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে সবার আগে উদ্যোগ নিতে হবে এজন্য দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরির বাজারে তাদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকেই 
তবে সেখানেও যদি প্রতিবন্ধী নামের সেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যাবেন কোথায় এ প্রশ্নই এই অদম্য মানুষগুলোর মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা রংপুর সিটি নির্বাচনে কোনো মেয়র প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় সাতজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে একজন সাধারণ প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন এ নিয়ে দশজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র সরকার এ সময় মেয়র পদে সাতজন ও নারী কাউন্সিলর পদে পঁয়ষট্টি জন নির্বাচনে অংশ নেবেন বলেও জানান তিনি এছাড়া দুশো একুশ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে দুশো এগারো জন নির্বাচনে অংশ নেবেন বিকেলে সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান নির্বাচন কর্মকর্তা মেয়র ও কাউন্সিলর পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনশো ছয় জন পরে যাচাই বাছাই করে দুশো তিরানব্বই জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন আগামীকাল প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে আগামী একুশে ডিসেম্বর রংপুর সিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ কাউন্সিলর পদে দশ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন ফলে আমাদের যে প্রার্থী সংখ্যা ছিল সেইখান থেকে আজকে প্রত্যাহারের শেষ দিনে দুশো তিরাশি জন প্রার্থী এখন চূড়ান্তভাবে বৈধ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত আছে আগামীকাল আমরা এদের প্রতীক দেব এবং তারা চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে নাটোরে আওয়ামী লীগ বিএনপির সংঘর্ষে ছাত্রলীগের নেতা সহ দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুল বাড়িতেও হামলার অভিযোগ উঠেছে পুলিশ জানায় রোববার সকালে আলাইপুর এলাকায় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ দলের নেতাকর্মীরা সিংড়া উপজেলায় যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন একই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দুপক্ষ মুখোমুখি হয় এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এ সময় সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রুবেল গুলিবিদ্ধ হন পাশ দিয়ে অটোরিকশায় যাওয়ার সময় সোহেল ডানা নামে এক আনসার সদস্যের পায়েও গুলি লাগে আহত হন অন্তত দশ জন তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে এই ঘটনার পর রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা সোহেল রনি দেওয়ান সাহি খোকন সহ আরো অনেকেই এলোপাতারি গুলি বর্ষণ করতে থাকে গুলি শব্দ পেলাম এবং আমার বাসার সামনে অসংখ্য আওয়ামী লীগের ক্যাডার মাসুম তারা রুহুল কুদ্দুস তালুকদারকে ভয় পায় স্বাধীনতার পর যত দ্রুত এগিয়েছে দেশের প্লাস্টিক শিল্প খাত সেভাবে বাড়েনি যোগাযোগ অবকাঠামো ও বন্দর সুবিধা এখনো তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব হয়নি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর সক্ষমতা রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনতে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে সরকারকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করার তাগিদ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা বিজয়ের অর্থনীতিতে প্লাস্টিক খাত নিয়ে কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট বর্তমান বিশ্বে আসবাবপত্র থেকে অটোমোবাইল মেডিসিন কিংবা রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এমন কোনো খাত নেই যেখানে ব্যবহার নেই প্লাস্টিকের প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নিত্য নতুন প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা বড় অঙ্কের এই চাহিদা পূরণে ছোট পরিসরে হলেও এগিয়ে চলছে বাংলাদেশের প্লাস্টিক খাত যেখানে ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে পাঁচ হাজার কারখানা যোগান দিচ্ছে বারো লাখ মানুষের কর্মসংস্থান পরিসংখ্যান বলছে অভ্যন্তরীণভাবে প্রায় শতভাগ চাহিদা মেটানোর পর রপ্তানি আয়ও বাড়ছে এই শিল্প খাতে তবে তা যথ সামান্য এক ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব বাজারে একশো মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় আর সতেরো শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে সম্ভাবনার জানান দিচ্ছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা উদ্যোক্তারা বলছেন সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এনবিআর কে হাঁটতে হবে ব্যবসায়ীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এরপরে 
বাট এয়ারপোর্ট থেকে আমি পাইতে চার দিন পাঁচ দিন লাগছে কাস্টম বলতেছে ওনাদের সার্ভার স্লো আছে এইটাকে ডেভেলপ করতে হবে তারা বলছেন দুই হাজার ত্রিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মাথা পিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার হবে কম বেশি পঞ্চাশ কেজি যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় দশ গুণ বেশি সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন উদ্যোক্তারা তবে পৃথক শিল্পনগরী সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজির যোগান নতুন পণ্য তৈরিতে মোল্ড ফ্যাসিলিটি বাড়ানো সহ যুগোপযোগী উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকেও দূর করতে হবে রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা পেতে শর্তের বেড়া জাল আমরা হাতে নিয়েছি একটা রোডম্যাপ शिल्प नीति अग्राधिकार दे सम्भवनमये एक हाथ उन्नयने सरकार के नीति सहायता बाढ़ानों कथा बर्थनीति विश्लेषक কাগজে কলমে যতটা লেখা আছে বাস্তবের দিক থেকে সরকারের নীতি সহায়তার উদ্যোগগুলো অতটা জোরালোভাবে বা অতটা কমপ্রিহেন্সিভলি আমাদের উদ্যোগ তারা দেখতে পান না গার্মেন্টস খাতের বাইরে শিল্প খাতকে নিয়ে যাওয়ার যে প্রত্যাশা সেইটির বিচার আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে প্লাস্টিক খাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত হিসেবে আগামী দিনে আবর্ভূত হবার সক্ষমতা রাখে সেই সঙ্গে নতুন কারখানা স্থাপনে অবশ্যই যেন পূরণ করা হয় কমপ্লায়েন্সের সব শর্ত সেদিকে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এবার প্রবাসের খবর চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন আহমদকে সংবর্ধনা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই বঙ্গবন্ধু পরিষদ সোমবার রাতে দুবাই কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় মাউন্ট রয়্যাল হোটেলের বলরুমে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনের সভাপতি নুরুন নবী রোশনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এ মুনিরের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি নেতা প্রকৌশলী আবু জাফর চৌধুরী সহ অনেকে সংবর্ধনা পাওয়ার পর মুসলিম উদ্দিন আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার বিজয়ের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান আগামী বছরের তেরো থেকে পনেরো জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন রোববার বিকেলে বাংলা একাডেমি আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সম্মেলনের আহ্বায়ক ইমেরিটাস অধ্যাপক ড আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমিতে তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের প্রধান সহযোগী হিসেবে থাকবে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ সম্মেলনে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে থাকবেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি সম্মেলনে ছয়টি সেমিনার দুইটি মঞ্চ নাটক সঙ্গীত গল্প ও কবিতা পাঠ চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে দুশো এক সদস্য বিশিষ্ট আয়োজক পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের বাংলা ভাষা ভাষীদের বাংলা ভাষা চর্চায় আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে বলে প্রত্যাশা করেন আয়োজকরা সমাজের তৃণমূলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এই বছর জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের ত্রিশটি সংগঠন ডিসেম্বর মাস জুড়ে আলো ছড়ানো এই সংগঠনগুলোর গল্প প্রচার করছে সময় সংবাদ অদম্য বাংলাদেশের গল্পে আজ থাকছে কুমিল্লার দুর্বার ফাউন্ডেশনের পথ চলা নৈমিত্তিক এই চিত্রের পাশেও ভিন্ন কিছুর দেখা মেলে প্ল্যাটফর্মে একদল উদ্যমী তরুণ ছিন্নমূল শিশুদের মাঝে আলো ছড়াচ্ছেন তাদের শেখানো হচ্ছে বর্ণমালার হরফ সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হচ্ছে জাতীয় সঙ্গীত কুমিল্লা শহরের উদ্যমী তরুণ আরিফ রহমান তার বন্ধুদের নিয়ে দু হাজার সাল থেকে অভাবের তাড়নায় সমাজের শিশুকালে যারা বিপথগামী তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালতে কাজ শুরু করেন পথে শিশুদের নিয়তি পাল্টে দিয়েছে তাদের এই উদ্যোগ শহরের পঁচানব্বই শতাংশ পথ শিশু আজ ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা মাদকের জগৎ থেকে বেরিয়ে স্বপ্ন দেখছে মানুষের মতো মানুষ হবার আমি বড় হয়ে আর কি করতে চাই আগে তারপরে ভিক্ষা করতাম টেনে টেনে বাদ দিতেছি আমি বড় হইয়া পুলিশ চাই দু 
দুর্বার ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তারা বলছেন তাদের এই উদ্যোগে সারা মিলেছে বেশ খানিকটা ছিন্নমূল শিশুদের সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার আনন্দেই তাদের এই স্বেচ্ছাশ্রম দুর্বারের ক্লাস চলছে বিগত অনেক দিন যাবত থেকে তো লাখ কুমিল্লার পাশাপাশি আমরা লাখসামেও দুর্বারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এখন মোটামুটি বাচ্চারা এখন খুব ভালো ভালো পর্যায়ে আছে তারা পড়াশোনা করছে 2014 সালে আমাদের 11 জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে আমাদের এই সংগঠন শুরু হয়েছিল দেশের জন্য কি করতে পারলাম সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আসলে এই সব কাজ শুরু করা ভালো একটা সারা পেয়েছি আমরা এখন কুমিল্লাতে পথশুর এখন আর মাদক গ্রহণ করে না সামাজিক দায় মেটানোর তাগিদ থেকে কাজ করা এই তরুণদের এসব কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ এবছর জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ডে শীর্ষ 10 হিসেবে ভূষিত হয় কুমিল্লার দুর্বার ফাউন্ডেশন আগামীর বাংলাদেশকেও দুর্বার গতিতেই বদলে দিতে নিরলস পথ চলা তাদের সময় সংবাদ কুমিল্লা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার আগাম নির্বাচন নিয়ে এখনো ভিন্ন অবস্থানে আওয়ামী লীগ বিএনপি অমীমাংসিত বিষয়গুলো সুরাহার পাশাপাশি প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা 71 এ ছড়িয়ে থাকা শহীদদের পরিচয় শনাক্ত করে মর্যাদা দিতে কাজ করছে সরকার কম্বোডিয়ায় প্রবাসীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী কাল সই হবে 11টি চুক্তি ও 9টি সমঝোতা স্মারক রোহিঙ্গাদের চাপে উখিয়া স্থানীয়রা এখন সংখ্যা লঘু নিজ এলাকায় চলতে হচ্ছে পরিচয়পত্র নিয়ে সমাধান নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও চলতি মাসেই দাখিল করা হবে হলি আর্টিজান হামলা মামলার চার্জশিট জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বন্ধ লেকহেড স্কুলের বিরুদ্ধে আদেশ মঙ্গলবার এবং নিহত চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদের পরিবারকে প্রায় 5 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা এখন থেকে মামলা করতে পারবেন এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিংক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়